ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் செய்ய போகிறது சிக்கன் ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி இது வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் சிக்கன் ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி செய்ய தேவையான பொருள்கள் என்னெல்லான்னு இப்போ பார்த்துடலாம் கோதுமை மாவு சிக்கன் கால் கிலோ மிளகுத்தூள் உப்பு பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக நறுக்கியது பெரிய வெங்காயம் ஒன்று சின்ன சின்னதாக நறுக்கியது மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலா கடலை எண்ணெய் சிக்கன் ஸ்டவ் சப்பாத்தி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது கோதுமை மாவு ஒரு ரெண்டு கப்பு நான் எடுத்து உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நான் பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் இழக்கமாக பிசைஞ்சிக்கணும் அப்போ தான் ஸ்டவ் பண்ணிட்டு தேய்க்கும் போது நல்லா வரும் இதே இதை நீங்கள் மைதா மாவுலேயும் பண்ணலாம் ஆனால் மைதா மாவை விட கோதுமை தான் ஹெல்த்திங்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி கோதுமை மாவுலேயும் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போது இந்த பிசைஞ்சி வச்சுருக்க சப்பாத்தியில் மாவில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சம் பரட்டி ஊற வச்சிடலாம் அப்போ தான் தேய்க்கும் போது நல்லா வரும் பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா பசைஞ்சி வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து கோதுமை மாவு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம ஸ்டவ் பண்ணுறதுக்கு சிக்கன் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்குவோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் நான் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இந்த கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் சிக்கன் வந்து கால் கிலோ சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கனாக வாங்கி வச்சுக்கணும் போன் இருந்ததுன்னா நமக்கு செய்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் போன்லெஸ் சிக்கனாக இருந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் கால் கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம சிக்கனை போட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கிறேன் மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த மிளகுத்தூளை நான் கொஞ்சமாக இதில் போட்டுக்கிறேன் ஆஃப் போட்டுக்கிறோம் மீதி வந்து அப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சிக்கன் நல்லா வேகட்டுங்க அதனோட தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் சிக்கனை வேக விடுங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட சிக்கன் வேகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே நல்லா வற்றி சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போது வேக வச்ச சிக்கனை ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் இது மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கணும் இப்போது சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது நம்ம வந்து மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்குவோம் கடை வச்சு எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் காயட்டும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து சின்ன சின்ன ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து சி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டேஸ்ட்டுக்காக அதனால் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக தான் நான் சேர்க்குறேன் பச்சை மிளகாய் வேணாம் அந்த காரம் வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க சேர்க்காமல் கூட இருக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்ல சாஃப்டாக கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இதில் கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நல்ல சாஃப்டாக கண்ணாடி மாதிரி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் மசாலாவை நம்ம ஆட் பண்ணிவிடுவோம் மிளகுத்தூள் மீதி இருக்க மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளில் சிக்கன் வேக வச்சுருக்கேன் மீதி உள்ள மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் ஜீரக பொடி இதனோட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன்
கொஞ்சமாக கரம் மசாலா கரம் மசாலா வாசனைக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்குறேன் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கிறேங்க இப்போ பாருங்கள் மசாலா நல்லா வெ வெந்து வெங்காயம் தக்காளியோடு மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வந்துருச்சு பச்சை மா வாசனை போன உடனே நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இது கூட ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா சிக்கன் அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணுங்க சிக்கன் அந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்த கலவை நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா பாருங்கள் பொடி மாசம் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது இப்போ ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் உருண்டைக்குள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி தேய்க்கிற அளவுக்கு பதத்தில் வர வரைக்கும் நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதை இந்த மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம சப்பாத்தியை ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து சப்பாத்தி மாவை உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம சப்பாத்தியை தேய்ச்சிடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் மாவு இதை நல்லா இந்த மாதிரி கையால் கூட ஒன்று இங்கே தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு போட்டுக்கலாம் அதில் மாதிரி கையால் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க கட்டையால் கூட உருட்டலாம் ஆனால் கட்டையால் உருட்டினா சரியாக வராது அதனால் நான் வந்து கையால் தேய்ச்சிக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை ஸ்டஃப் பண்ணிக்குவோம் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் இதை கையாலேயே தேய்ச்சி விட்டுக்கிறேன் நல்லா தேய்ச்சிட்டேன் இப்போது இதை கட்டையால் உருட்டிக்கலாம் நீங்கள் கட்டையால் உருட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக உருட்டணும் இல்லைன்னா அந்த மசாலா எல்லாம் வெளியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி சரியான இதில் வராது அதனால் லைட்டாக மெதுவாக ரொம்ப லேஸாக சப்பாத்திக்கு உருட்டுற மாதிரி உருட்ட வேணாங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக கூட உருட்டிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு எடுக்கிறதுக்கும் வாட்டமாக இருக்கணும் சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா அந்த ஸ்டஃப் வந்து தேய்ஞ்சி வரணும் இந்த மாதிரி லெவலில் நம்ம வந்து சப்பாத்தியை தேய்ச்சிக்கிட்டேன் இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசை கல்லில் வச்சுக்கலாம் தோசை கல்லு காயட்டுங்க நீங்கள் வந்து இதில் தோசை க நெய்யும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கடலை எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ போட போகிறேன் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கோதுமை சப்பாத்தியாக இருக்கிறதுனால கோதுமைக்கும் நல்லெண்ணெய்க்கும் வந்து லைட்டாக ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடும் அது செட் ஆகாது அதனால் நீங்கள் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது இல்லைன்னா நீங்கள் நெய் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் கல் சூடாகிடுச்சு நான் இப்போ சப்பாத்தியை போட்டு எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலேயும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா வெந்து உப்பெல்லாம் வர்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி போட்டிருக்கிறேன் இது வந்து சிம்மில் மிதமான சூட்டில் வச்சு நீங்கள் வந்து வேக வைங்க அப்போ தான் அதை ரெண்டு பக்கமும் இந்த டாட் டாட்டாக ப்ரௌன் கலரில் வந்து வேகிற வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்கணும் அப் மிதமான சூட்டில் வச்சா தான் சப்பாத்தியும் வந்து உள்ளே இருக்க மசாலாவும் அதனோட சேரும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி ஒரு பக்கம் வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி நல்ல ப்ரௌன் கலராக டாட் டாட்டாக வந்து நல்லா சப்பாத்தி வந்துருச்சு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் மாற்றி போட்டுக்கிறேன் இந்த கேப்பில் நான் இன்னொரு சப்பாத்தி கூட தேய்ச்சி வச்சுருக்கிறேன் இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் பாருங்கள் சப்பாத்தி வந்து இது மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ப்ரௌன் கலர் கொஞ்சம் டாட் டாட்டாக வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து சப்பாத்தியை எடுத்துடலாம் சுவையான சிக்கன் ஸ்டஃப் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கலாம் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இது மாதிரி இன்னொரு வித்தியாசமான டிஷ்ஷோட நான் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்